Καλημέρα φίλοι του Καρανιού, του Στάθη! Ελπίζω να είστε όλοι καλά, για όσο με ξέρετε και είστε καινούργοι στο κανάλι Είμαι ο Στάθης και μαγειρεύω πού αλλού Στη φύση για σας, λοιπόν, σήμερα φτιάχνουμε μία πεντανόστιμη και εύκολη συνταγή Κολοκύθο και φτέδες. Και ένα ωραίο συνοδευτικό, να τις βουτήξουμε μέσα και να τις απολαύσουμε με την παρέα μόνοι μας, βλέποντας μια ταινία όπου θέλετε. Αυτό το φαγητό, αυτή η συνταγή είναι ιδανική για όλες τις ώρες. Λοιπόν, αυτά από μένα προς το παρόν. Σηκώσουμε τώρα τα μανίκια μας και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την πεντανόστιμη συνταγή. Και έφτασε η ώρα μας να ξεκινήσουμε τη συνταγή. Αλλά πριν ξεκινήσουμε τη συνταγή θέλω να σας παρουσιάσω τα υλικά. Για τους κολοκυθοκεφτέδες θα χρειαστούμε μία κίτρινη κολοκύθα ή ταμπουρά που το λένε εδώ στην Ικαρία όχι όλο, τις ποσότητες ακριβώς κάτω από το βίντεο τα έχουμε ξαναπεί Λοιπόν, ο ταμπουράς που είπαμε και θέλουμε δυόσμο, θέλουμε άνηθο εδώ σας δείχνω πως είναι μέσα η κίτρινη κολοκύθα πίσω εδώ έχουμε αλευράκι μία πατατούλα, ναι καλά ακούσατε μία πατατούλα Τυρί, φέτα, εγώ να ξέρετε όπου πάω χρησιμοποιώ φέτα λίμνου, είναι το αγαπημένο μου τυρί Κρεμμύδι, αυγά, λίγο αλατάκι και το λαδάκι που σας το ανέφερα ή δεν ξέρω Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τη συνταγή Να φτιάξουμε αυτούς πεντανόστιμους κολοκυθοκευτέδες Πρώτα θα τρέψουμε τα κολοκύθια μας Στο μεγάλο του τρίφτη, τέλεια Τώρα θα τρίψουμε την πατατούλα μας Θα βάλουμε και πατάτα μέσα Πολύ ωραία Τέρμα και η πατάτα Μία πατατούλα, δεν θέλουμε περισσότερες Κρεμμυδάκι Ωραία Και τώρα τι θέλουμε Αυτό εδώ το μείγμα Επειδή έχει πάρα πολλά υγρά αυτή τη στιγμή Και δεν θα είναι καλό για το τηγάνι μας Γιατί θα σκάει το λάδι Θα τα αφήσουμε, θα τα βάλουμε σε ένα σουρωτήρι Θα σας δείξω τώρα Και θα τα αφήσουμε να σουρώσουν Και θα τους ρίξουμε Και λίγο αλατάκι Να βοηθήσει πιο γρήγορα Τη στράγγιση και τα αφήνουμε να στραγγίσουν καλά το πολύ για μία ώρα ζουλίξτε τα και λίγο, πιέστε τα λίγο να δείτε τι βγάζουν πιέστε τα και λίγο να επιταχύνετε τη διαδικασία της στράγγισης και μετά αφού έχουν στραγγίξει καλά θα συνεχίσουμε τη συνταγή φύγαμε και αφού πέρασε μία ώρα τα αφήσαμε καλά καλά να στραγγίξουν τώρα αν είναι λίγο υγρά δεν πειράζει Λίγο όμως, να μην έχει πολλά ζουμιά, γιατί θα βάλουμε και το αλευράκι Όπως βλέπετε εδώ πέρα Έγινε η δουλειά Πάμε να συνεχίσουμε τώρα να τα πλάσουμε, να τα ζυμώσουμε Και να ξεκινήσουμε το τηγάνισμο Φύγαμε Φρέσκα βουλάκια από τις κοτούλες μας Θα κόψουμε λίγη φετούλα και θα τη σπάσουμε, σπάστε τη με τα χέρια και μπόλικο, άνηθο και δυόσμο αφού πρώτα τον έχετε πλύνει καλά Αφού τον κόψετε από τη μία κατεύθυνση, τώρα κόψτε τον και από την άλλη κατεύθυνση για να κοπεί καλά. Μην το κόβετε πολλές φορές, αυτό που κάνουν κάποιοι, το χτυπάνε έτσι, 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 όχι. Σκοτώνετε τον άνηθο και το δυόσμο και γενικά όλα αυτά τα μυρωδικά. Δεν θέλει 
πάρα πολύ λοιπόν, Πάμε να βάλουμε και τον άνεθο και το δυόσμο μέσα Πολύ ωραία Και τώρα ήρθε η ώρα του ανακατέματος Και λίγο λαδάκι τώρα Λίγο Και ανακατεύουμε Λοιπόν, αφού τα ανακατέψαμε, βλέπετε το μείγμα, τώρα θα ρίξουμε λευράκι. Ξεκινάω πάντα με μία χούφτα. Επειδή όλα τα έχουμε τρίψει, να ξέρετε ότι βγάζουν υγρά. Οπότε μη φοβάστε το αλεύρι. Είπαμε, θέλουμε αλεύρι μέχρι να γίνει, να σφίξει λίγο. Το βάλαμε όλο Αυτό Θα σας πω και πόσο αλεύρι χρησιμοποίησα εγώ Και είμαστε έτοιμοι για να τους τηγανίσουμε Τέλεια Και αφού τελειώσαμε Πάω να πλύνω τα χέρια μου τώρα στο ριάκι γιατί βλέπετε εδώ πέρα ε, Και θα ανάψουμε μετά τη φωτιά μας να ξεκινήσουμε το τηγάνισμα του κολοκυθοκεφτέ Δεν μπορώ να σας περιγράψω τη χαρά μου για αυτούς τους κολοκυθοκεφτέδες Τι κρατάω εδώ πέρα, κάπαρι. Ναι, καλά, ακούσατε, κρατάω κάπαρι. Αφού έχουμε ανάψει τη φωτιά μα, περιμένουμε να κάψουν λίγο τα ξύλα για να ρίξουμε το τηγάνι, να φτιάξουμε του κολοκυθοκεφτέδε. Προλαβαίνουμε να φτιάξουμε ένα τυπάκι κάπαρι. Τόσο απλό, τόσο νόστιμο. Γρήγορο, εντυπωσιακό. Η, η ευκολία του, η νοστιμιά του πρωτόγνωρη. Και στον κολοκυθοκεφτέ, είναι σαν να λέμε, αυτά τα δύο παντρεύονται και κάνουν παιδάκια. Λοιπόν. Τι θα χρειαστούμε, θα χρειαστούμε ένα κεσεδάκι γιαούρτι, μαγιονέζα, τρεις κουταλιές της σούπας Τώρα βέβαια αν δεν θέλετε να την κάνετε τόσο βαριά μη βάλετε μαγιονέζα Αλλά κάντε μια εξαίρεση αυτή τη φορά και θα καταλάβετε τι εννοώ Και λίγο ελαιόλαδο Εγώ θα χρησιμοποιήσω γουδί γιατί είμαι στη φύση που να το βρω εδώ το ρεύμα Εσείς σπίτι χρησιμοποιήστε το μπλέντερ σας, το μίξερ σας για να λιώσετε την κάπαρη Και μετά τι απλά κάνετε τα να όλα μαζί. Πάμε όμως να τα δούμε και στην πορεία παρέα. Φύγαμε. Προσθέτουμε και λίγο λαδάκι μέσα. Λίγο. Θέλει ακόμα λίγο. Τέλεια. Τη ρίχνουμε μέσα στο γιαούρτι και προσθέτουμε και τη μαγιονέζα. Και απλά όλα αυτά τα ανακατεύουμε. Ο 
Ουσιαστικά είναι ένα γιαούρτι που το οραματίζουμε με κάπαρι και δοκιμάζουμε. Mm. Mm. Και αφού ανάψαμε τη φωτιά μας όπως βλέπετε, τη γανάκι είμαι ο νίτζα της μαγειρικής. Θα το βάλουμε πάνω επειδή είναι μαντεμένιο να κάψει καλά, εσείς πείτε κλασικά όπως κάνετε τα άλλα τηγανιτά σας. Λαδάκι, δύο δάχτυλα, όχι πάρα πολύ, ίσα ίσα να τηγανίζει την κάθε πλευρά. Το βάζουμε πάνω. Θα αφήσουμε λίγο να κάψει με λαδάκι. Και περιμένουμε. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Θα δείτε ένα τρόπο, πάντα θα έχετε ένα ποτηράκι με το κουταλάκι. Θα δίνετε σχήμα. Θα σας δείξω πώς ακριβώς θα τους φτιάχνετε σπίτι σας και πιστεύω μετά από αυτό τον τρόπο δεν θα ξανακάνετε άλλο τρόπο. Όταν θα κάνετε τους κολοκυθοκευτέδες του στάθη. Εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ ξεκινάτε και παίρνετε, δουλεύετε έτσι το κουτάλι και παίρνετε μία κουταλιά κοφτά τη βλέπετε και τη ρίχνετε αυτό ήταν βουτάτε το κουταλάκι στο νερό για να μην κολλάει γιατί το αλεύρι πάντα κολλάει και ρίχνετε και λίγο πιέσετε από πάνω πολύ λίγο νερό με την άκρη του κουταλιού Ρίχνετε, πιέζετε, νερό, με την άκρη του κουταλιού, ρίχνετε, πιέζετε λαφρός από πάνω. Πώς σας φάνηκε, εύκολο. Ωραία. Και τώρα περιμένουμε. Όταν πάρουν χρώμα τους γυρίζουμε. Τους κολοκυθοκευτέδες, του στάθη. Και όταν αρχίζουν και παίρνουν αυτό το χρυσαφή χρώμα, γυρνάμε απ' την άλλη. Εντάξει, εδώ πέρα, επειδή είμαστε σε ξύλα και με μαντεμένιο, αρπάζουν πιο γρήγορα. Στο σπίτι θα είναι πιο εύκολα ε, το λάδι να κάψει καλά όταν θα ρίξετε τους κολοκυθοκευτέδες και ο κολοκυθοκευτές μας είναι έτοιμος και λαχταριστός να τον φάμε Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε και μπροστά στην κάμερα. Mm. Mm. Μου πάνε το 2020 θα ερωτευτώ. Ναι, ερωτεύτηκα. Ερωτεύτηκα. Αυτά εδώ τα κολοκυθοκευτεδάκια. Λοιπόν, τι να πω. Μέχρι την επόμενη φορά να τα φτιάξετε, να μου πείτε και εσείς πως σας φάνηκαν. Κάτω από το βίντεο θα βρείτε όλα τα μυστικά, όλα τα tips για το τέλειο κολοκυθοκευτεδάκι. Κολοκυθοκευτεδάκι, καλά το είπα. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, ντου στάθη, να παραμένετε cool, να περνάτε όμορφα. Φιλιά πολλά από Ικαρία.